ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தையே இன்னைக்கு மிகவும் அச்சுறுத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனாவை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் கொரோனா கொரோனா அப்படின்னா இந்த கொரோனாங்கிறது மிகச்சிறிய ஒரு உயிரினம் அது நம்ம வைரஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த கொரோனா முத முத எங்க வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கொரோனாங்கிறது இந்த உலகத்துக்கு ரொம்பவே புதுசு அப்படின்லாம் கிடையாது ஏகப்பட்ட இருநூறு வகையான கொரோனா வைரஸ்கள் இருக்கு அதுல ஒண்ணு இப்ப நம்ம பாக்குறது அந்த கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் என்னடா கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னா இந்த கோவிட்ல சிஓ விஐடி ஒரு கோடு போட்டு நைன்டீன் அப்படின்னு இருக்கும் என்ன சிஓ அப்படின்னா அந்த சிஓ ஸ்டாண்ட்ஸ் பார் வந்து கொரோனா அண்ட் விஐ அது அப்படிங்கிறது வந்து வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டி அப்படிங்கிறது டிசீஸ் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணது அப்புறம் என்ன அந்த பத்தொன்பது அந்த பத்தொன்பது அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆனா நமக்கு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மாசத்துலாம் கொரோனா என்னன்னு நமக்கே தெரியும் ஆனா இது முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு அது எங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா சைனால ஊஹான் அப்படின்ற ஒரு மாகாணத்துல ஃபர்ஸ்ட் அவுட் பிரேக் எங்க நடக்குது அப்படின்னா ஹுவானான் சீ ஃபுட் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மார்க்கெட்ல தான் இது ஃபர்ஸ்ட் அவுட் பிரேக் பதினேழாம் தேதி நவம்பர் மாசம் நடக்குது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த கொரோனா அப்படிங்கிறது இருநூறு வகையான கொரோனா வைரஸ்கள் இருக்கு இந்த இருநூறுமே மக்களுக்கு அச்சுறுத்தக்கூடியதா இல்ல மக் இருநூறுமே மக்களை வந்து கொண்டு குவிக்கக்கூடியதா அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா கண்டிப்பாவே கிடையாது இதுல ஒரு ஏழு வகையான வைரஸ் மட்டும்தான் ஒரு உயிரினத்துல இருந்து இன்னொரு உயிரினத்துக்கு டிராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி அதுக்கு இருக்கு அதுலயும் நாலு வகையான வைரஸ் வந்து நமக்கு வர பதினஞ்சுல இருந்து முப்பது சதவீதமான காமன் கோல்டு அதாவது சளி பிடிக்கிறது பாத்தீங்களா இந்த காமன் கோல்டு முப்பது பர்சன்ட் அது வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்னால தான் ஏற்படுது ஆனா இப்ப நம்ம பாக்குற இந்த கோவிட் நைன்டீன் அதனால இது ஏற்படல மீ இன்னொரு டைப் ஆஃப் நாலு அந்த வைரஸ்னால தான் இது ஏற்படுது மீதி இருக்கிற மூணு இந்த ஏழுல நாலு மீட் போயிருச்சு அப்ப மீதி மூணு இருக்கு அந்த மூணுல ஒன்னு அப்படிங்கிறது சார்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த சார்ஸ் நமக்கு என்ன ஏற்கனவே தெரியும் இது ஒரு எபிடமிக் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது இந்த சார்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது இதனால ஏகப்பட்ட மக்கள் இறந்திருக்காங்க இதுவும் ஒரு கொரோனா வைரஸ் தான் இது வந்து ஒரு எபிடபிக் நம்ம சொல்லியாச்சு எபிடமிக்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரே நோய்க்கு பெருவாரியான மக்கள் அல்லது விலங்குகள் துன்புறுத்தப்படுதல் அல்லது செத்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இன்னொரு வகை இப்ப நாலு ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு இப்ப ஒண்ணு பார்த்தாச்சு மொத்தம் அஞ்சு முடிஞ்சிருச்சு இந்த ஏழு தான் நம்ம பரவும் சொன்னோம் இப்ப மீதி ரெண்டு இருக்கு அதுல ஒண்ணு மேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது மேர்ஸ் என்ன அப்படின்னா மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சென்ட்ரோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியாச்சு இப்ப கடைசியா அந்த ஏழுல ஆறு வயசு முடிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம வர போறதுதான் இப்ப நமக்கு பரவி கொண்டே இருக்கிற அந்த கோவிட் நைன்டீன் அப்படிங்கிறது இந்த நாவல் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சார்ஸ் கோவிட் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்புறம் இந்த கொரோனாவோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அதோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனாங்கிறது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ல இருக்கு அதாவது கோல வடிவமா இருக்கு இதுக்கு மேல பிங்கர் லைக் புரிஞ்சுக்கு அந்த முள்ளு முள்ளு மாதிரி அந்த வைரஸ் மேல எல்லாம் இருக்கு இந்த வைரஸ் எதனால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஒரு ஆரண்ய இதுல டிஎன்ஏ கூட கிடையாது ஒரு ஆரண்ய மட்டும் தான் இதுல இருக்கு அது ஒரு புரதம் மற்றும் கொழுப்பினால ஒரு படலம் இது மேல இருக்கு அது மேல தான் சின்ன சின்ன முட்கள் இருக்கு அப்புறம் இதோட சைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு முடியோட சைஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு மைக்ரான் மைக்ரானா மைக்ரோமீட்டர் பத்தின எடுக்க மைனஸ் ஆறு மீட்டர் அந்த ரேஞ்சில் நம்ம கண்ணு தெரியாது நுண்ணோக்கில மட்டும் தான் அதை பார்க்க முடியும் நம்மளோட ஹேரோட இந்த நுனியை நம்மளால பார்க்க முடியாது அதை விட ரொம்ப சின்னது இந்த கொரோனா வைரஸ் அதாவது ஜீரோ புள்ளி ஒன்னு மைக்ரான் மட்டும்தான் அப்ப பத்தின எடுக்கு மைனஸ் ஏழு மீட்டர் ரேஞ்சில இது இருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது மனிதர்கள்லயே உரு உள்ளே இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பா இது இருக்காது இது விலங்குகள்ல மட்டும்தான் காணப்படுது குறிப்பி குறிப்பிட்ட ஒரு இரண்டு விலங்குகள் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு பேட்ஸ் இன்னொன்னு பேங்கோலியன் அப்படிங்கிறது பேட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் வௌவால் அப்படிங்கிறது பேங்கோலியன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எறும்பு திண்ணி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா இந்த ரெண்டு விலங்குகள்லயுமே இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு அடுத்து மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இது எப்படி பரவுது இல்ல ஒரு விலங்கிட்ட இருந்து ஒரு மனிதனுக்கு எப்படி வருது ஒரு மனிதன்ல இருந்து இன்னொரு மனிதனுக்கு எப்படி போகுது இதைத்தான் நம்ம மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இது விலங்குகள்ல இருக்கிற வைரஸ் பார்த்தாச்சு அப்ப வி
பட் ஒரு அசம்ஷன் பாத்தீங்கன்னா வவ்வால் பெண்கொலையில மட்டும்தான் இது இருக்கு அப்ப அதுல இருந்தா இது வந்ததுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு அப்புறம் ஒரு மனுஷனுக்கு இது வந்துருச்சு இன்னொரு மனுஷனுக்கு எப்படி பரவுது அப்படின்னா அந்த மனுஷன் தும்புறதுனாலயோ அல்லது இருமுறதுனாலயோ வாயில இருந்து வர டிராப்லெட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அது ஒரு மீட்டர்ல இருந்து மூணு மீட்டர் வரைக்கும் டிராவல் ஆகும் அந்த மூணு மீட்டருக்குள்ள ஏதாவது ஒரு இன்னொரு ஹியூமன் நின்று இருந்தா அவங்க மேல படலாம் அவங்க அந்த இடத்துக்கு தொடுறதுனாலயோ அடுத்து வந்து வாயில வைக்கிறதுனாலயோ மூக்குல வைக்கிறதுனாலயோ கண்ணில் வைக்கிறதுனாலயோ இப்படி வைரஸ் நேர நம்மளோட உடம்புக்குள்ள போயிருது இல்ல ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சன் ஸ்னீஸ் பண்ணிட்டு கையில ஸ்னீஸ் பண்ணிட்டு நம்ம கை கொடுக்கறதுனாலயோ இல்ல இந்த மாதிரி போர்ட்லயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்க கை வைக்கிறாங்க அந்த இடத்துல போய் நம்ம கை வச்சோம் அப்படின்னாலும் பரவும் அது எப்படியா வைரஸ் அங்க இருக்கு நான் போய் வச்சா எப்படி என் கை மேல ஏறும் அப்படின்னா அந்த வைரஸ் பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு உயிரோட இருக்கும் எந்த ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் அப்போ அந்த பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள நீங்க தெரியாமையோ தெரிஞ்சோ அந்த இடத்துல கை வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்க கையில வந்து அந்த வைரஸ் உட்கார்ந்துரும் அதுல இருந்து நம்ம உடம்புக்கு ஈஸியா அது டிராவல் ஆகும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்குபேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்றது இப்ப இன்குபேஷன் பீரியட்னா என்ன அப்படின்னா இந்த வைரஸ் கிருமி அல்லது ஏதோ ஒரு நோய் தொற்று கிருமி நம்ம உடம்புல நுழைஞ்சதுல இருந்து அந்த நோய் தொற்றுனால் உண்டாகக்கூடிய முதல் அறிகுறி நமக்கு எப்ப வருதோ அதைத்தான் நம்ம இன்குபேஷன் பீரியட்னு சொல்றோம் நோய் கிருமி நுழைந்ததுல இருந்து முதல் அறிகுறி எப்ப தொண்டுதோ அதான் இன்குபேஷன் பீரியட்னு சொல்றோம் இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு இன்குபேஷன் பீரியட் எப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாள்ல இருந்து பதினாலு நாள் வரைக்கும் இருக்கு சில மனிதர்களுக்கு ரெண்டு நாள்ல இதோட அறிகுறி வெளியே தெரிஞ்சிடும் சில மனிதர்கள் பதினாலு நாள் வரைக்கும் இந்த அறிகுறி தெரியும் அதனாலதான் கவர்மெண்ட்ல இருந்து இப்ப எந்த ஒரு வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தாலும் அவங்க பதினாலு நாள் தனியா கண்காணிப்புல வச்சிருக்காங்க அதிகப்படியான மக்களுக்கு வந்து இது வந்து ஐந்து நாட்கள் தான் இன்குபேஷன் பீரியடா இருக்கு சரியா இப்படி வைரஸ் உள்ள போயிருச்சு உள்ள போய் என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னா இந்த வைரஸ் ஒவ்வொரு வைரஸுக்குமே ஒவ்வொரு இடத்த தாக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு இப்போ இந்த வைரஸ் பிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்றோம் இது ஒட்டும் தன்மை உடையது நேச்சுரலாவே இந்த கொரோனா அப்படிங்கிறது தானாவே உணவு தயாரித்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி தானாவே உணவு தயாரிச்சு தானாவே சாப்பிடும் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது இது ஒரு ஒட்டுண்ணி இப்ப நம்ம வெளியே போறோம் ஒரு அட்டை ஒட்டிக்குது அந்த அட்டை வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கிற அர்த்தம் உறிஞ்சு வளரும் அது ஒட்டுண்ணு சொல்றோம்ல அதே மாதிரிதான் இதுவும் இது பல்கி பெறுகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஊடகம் தேவை அந்த ஊடகத்தை நம்ம உடம்ப யூஸ் பண்ணிக்கும் அல்லது இது எங்க போதோ அந்த இடத்த வந்து இது ஊடகமா பயன்படுத்திக்கும் இதுக்கு ஒரு லிவிங் செல் வேணும் அதாவது வாழுகின்ற ஒரு செல் வேணும் அந்த செல்லுக்குள்ள போய்தான் இது ரிப்ளிகேட் ஆகி பல மட பல பல்கி பெருகி வெளியே வரும் அப்ப எந்த இடத்த இது அதிகமா சூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா இதுக்கு ரொம்ப கரெக்டா பிட் ஆகிற பிளேஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்னா அந்த மூச்சு மூச்சு குழல்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல வர அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு செல்லுல இது உள்ள இன்ஜெக்ட் ஆகி உள்ள போயிருது போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ள ரெண்டு மூணா ரெண்டா நாலா எட்டா பதினாறா இப்படி கண்டினியூவஸா பல்கி பெருகிட்டே இருக்கு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில அந்த செல்லவே கிழிச்சுக்கிட்டு வெளியே வந்துருது அப்போ ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லுமே இதே மாதிரி தான் சிதைஞ்சு 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 அந்த இடமே மிகவும் ஒரு இன்ஃபிளமேஷன் இன்ஃபிளமே ஒரு வீக்கம் ஏற்படும் அல்லது சுவாசிக்கிறதுல ஒரு அழுத்தம் ஏற்படும் இதுதான் நம்ம நோய் அறிகுறி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதுதான் இந்த வைரஸ் கிருமி நமக்கு உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் நடக்கிறது அப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ள இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்கே அது எதுவுமே பண்ணாத அப்படின்னா கண்டிப்பா இப்ப ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் பாடி நம்மளோட உடம்புக்குள்ள வருது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் தான் என்ன பண்ணா அதை எதிர்த்து அதை வெளியே அனுப்பும் இப்ப சாதாரணமா நமக்கு ஒரு காய்ச்சல் வருது அப்படின்னா ஏன் வருது ஒரு நோய் கிருமி உள்ள போயிருச்சு எந்த ஒரு நோய் கிருமியா இருந்தாலும் அதிகமான வெப்பம் இல்லாத உயிர் வாழ முடியாது உடனே உடம்ப சூடாக்கி அந்த நோய் கிருமியை வெளியே அனுப்பும் இதுக்கு பேரு தான் காய்ச்சல் இதுக்கு நம்ம மருந்து சாப்பிடணுன்ற எந்த ஒரு அவசியமே கிடையாது காய்ச்சல் வந்தா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நோய் கிருமி வெளியே போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இதே மாதிரி இந்த கொரோனா வைரஸ் ஏன் வெளியே போக மாட்டேது உடம்பு சூடாகுது காய்ச்சல் வருது நேகப்பட்ட அறிகுறிகள் தெரியுது அப்போ உடம்பு தன்னை தானே குணப்படுத்திக்காத அப்படின்னா கண்டிப்பா குணப்படுத்திக்கும் யார் யாருக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ கண்டிப்பா அவங்க இதுல இருந்து பொழைச்சிக்க முடியும் இப்ப யார் யாரெல்லாம் பொழைக்க முடியாது அப்படின்னா மிகவும் சிறிய குழந்தைகள் அறுபது வயது 
நேராக உள்ளே போனால் வைரஸை வெளியே அனுப்ப பார்ப்போம் இப்போது சிம்பிளாகவே ஒரு எடுத்துக்கோமே இப்போ நமக்கு நடக்கிறத எடுத்துக்கோமே ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே கொரோனா வைரஸ் பரவுதுன்னு சொன்னாங்க எல்லோரும் வீட்டை விட்டு வராதிங்க அப்படின்னு சொல்லி அஃபீஷியலாக அனுப்பிச்சாங்க யாருமே அதை பற்றி கேட்கவே இல்லை எல்லாருமே ஃப்ரீடமாக போகிறோம் காரில் போகிறோம் பைக்கில் போகிறோம் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா சேர்ந்து சுற்றுறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க போலீஸை உள்ளே இருக்கிறாங்க அப்புறம் போலீஸ் வார்னிங் பண்ணிகிட்டே வராங்க எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பேசி பேசி எல்லாத்தையும் உள்ளே போங்க உள்ளே போங்கன்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே வான் பண்ணுறாங்க அதையுமே நம்ம கேட்காமல் திருப்பி சுற்றிக்கிட்டு இருந்தோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க போலீஸை அடிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு உரிமை கொடுக்குறாங்க அப்போ அடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமும் நம்ம கேட்கல இப்போ கடையில் என்ன பண்ணுறாங்க இராணுவத்தினர் உள்ளே இறக்குறாங்க இது மாதிரி தாங்க நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த லீகோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த ரத்த வெளியே அனுப்பி பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு வேதி பொருளாக அனுப்பி அனுப்பிச்சு அனுப்பிச்சு இந்த கொரோனா வைரஸை வெளியே அனுப்ப பார்ப்போம் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஏன் வெளியே போகிறதில்ல அப்படின்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வர்ற வேதி பொருளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுது அப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுனால கடைசியாக வர்ற ஒரு பி செல் அப்படிங்கிறது இதுதான் ஒரு பிரம்மாஸ்திரம் மாதிரி இப்படி எதுவுமே பண்ண முடியாத நிலையில் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பி செல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு செல்களை அனுப்பி எந்த ஒரு வைரஸ் எந்த ஒரு நோய் தொற்று கிருமியாக இருந்தாலும் அதை வெளியே அனுப்ப பார்ப்போம் ஆனால் அந்த பி செல்லையுமே தன்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்குது இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படி வர்ற பி செல் இந்த வைரஸ் கிருமியை வெளியே அனுப்பாமல் மாறா நுரையீரலில் இருக்கிற செல்களையே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருது இது தான் சிவியராக நிமோனியாவில் கொண்டு போய் விடுது இது தான் மேற்படி அவங்கள வந்து டெத்துக்கே கொண்டு போயிடுது அப்போ நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை ரொம்ப ரொம்ப இது பாதிக்கிறனால தான் இது ஒரு பேண்டமிக் டிசீஸாக அறிவிச்சிருக்காங்க என்ன பேண்டமிக் டிசீஸ்னா உலகம் பூராவுமே ஒரே நேரத்தில் ஒரே வியாதினால பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் சாகிறது தான் பேண்டமிக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் இஸ் தேர் எனி வேக்சின் இதுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது கியூபான்றாங்க அமெரிக்கான்றாங்க ரைட்டு எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் இப்போதைக்கு நமக்கு புழக்கத்துக்கு வருமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வராது இது வர்றதுக்கு ஏகப்பட்ட மாதங்கள் ஆகலாம் இல்லை வருடங்கள் ஆகலாம் இப்போ சார்ஸுக்கு இன்னுமே மருந்து கண்டுபிடிச்சி அதை நிப்பாட்டாங்க அடுத்து மோர்ஸு கண்டுபிடிச்சாங்க அது இன்னும் ப்ராக்ரஸ் எல்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வந்ததுக்கு இன்னும் ப்ராக்ரஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்போ இதுக்கெல்லாம் எப்போ மருந்து கண்டுபிடிப்பாங்க எப்போ இந்த உயிர்கள் சாகிறதை நிப்பாட்டுவாங்க கேள்வி புரியுதா ஹவு இட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஃபாஸ்டர் இது எப்படி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகுது இப்போது இதுக்கு இன்க்யூபேஷன் ரொம்பவே அதிகம் இப்போது ஒருத்தர் ஒரு வெளியேருந்து வராது அவர் வெளிநாட்டிலேருந்து வராரு அவருக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்குது இல்லை யாராலே கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இந்தியாவில் கிடையாது அப்போது அவருக்கு இருக்குன்னு அவருக்குமே தெரியாது அப்போ அவருக்கு இருக்குன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டுக்குமே தெரியாது அவர் பாட்டுக்கு உள்ளே வராரு நிறைய பேர் மீட் பண்ணுறாரு அவங்களுக்கெல்லாம் அப்படியே பரவிக்கிட்டே இருக்கு அப்போது இது வந்து தடுத்து நிறுத்தவே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற யூஎஸ்ஏ இத்தாலியில் என்ன நிலைமைன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்தியாவில் அப்படி ஒரு ஃபெசிலிட்டி கண்டிப்பாகவே கிடையாது அப்போது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கத்தான் செய்யும் ஏஜ் குரூப் டெத்து ஆ ஏற்கனவே இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் எந்த ஒரு ஏஜ் குரூப்புக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ நான் சாக மாட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு தான் ஆகுது நான் சாக மாட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்படி கிடையாது இம்யூன் சிஸ்டம் யாருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக அவங்க குறைச்சிப்பாங்க இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறது அப்படின்னா யார் யார் இருக்குது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ஆஸ்துமா இருந்திருக்கலாம் நுரையீரல் சம்மந்தமான ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கலாம் அல்லது டயபெட்டிஸ் இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு சிவியரான ப்ராப்ளம் அவங்க உடம்புல இருந்துகிட்டே இருக்கலாம் அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இதில் இருந்து மீண்டு வர்றது ரொம்ப 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 கஷ்டம் ஹவு கேன் பி ஓவர் கம் இது சிம்பிள் தான் இதை கடைசியாக வச்சுக்கோமே இதுக்கு முன்னாடி போனால் நல்லா இருக்காது இஸ் அ லாக்டவுன் இஸ் நெசசரி கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பாக இது நெசசரி தான் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இதில் மூணு நிலைகள் இருக்குது இப்போ வெளிநாட்டில் தான் இது அதிகமாக பரவி இருக்குது இப்படி பரவுறது தெரிஞ்சு வெளிநாட்டவர்கள்லாம் நம்ம இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க அதாவது இந்தியாவிலேருந்து போன வெளிநாட்டவர்கள் இந்தியாவுக்கு திருப்பி வராங்க அப்படி அவங்க வர்றது வந்து நிலை ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி வர்றவங்கள நோய் தொற்று இருக்குதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது நிலை ஒன்று அப்போ அவங்க ஐசோலேட் பண்ணியாச்சு ஆனால் எல்லாத்தையும் ஐசோலேட் பண்ண முடியுமானா கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது அவங்க அதில் நிறையா பேர் வந்து ஏரியாவுக்குள்ளே வந்துடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே இப்போ நம்ம ஏரியாவுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க இப்போ எங்கள் ஏரியா எங்கள் வீட்டில் ஒருத்தவங்க வராங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் அவங்கள்ட்ட பேச போகிறே
அதுக்கு நான் போகிறேன் அப்போது நிறைய மக்கள் அங்கே கூடியிருக்காங்க ஒரு நபர்கிட்ட இருந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது எழுபது நபர் ஆயிரக்கணக்கான நபர்கள் பரவுறது தான் நிலை மூணு இந்த மாதிரி நிலை மூணு வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இதை தடுத்து நிப்பாட்டுறது அப்படிங்கிறது யாராலையுமே முடியாது அதனால் கண்டிப்பாக லாக்டவுன் அப்படிங்கிறது நெசசரி தான் இந்த லாக்டவுன் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்படின்னு சொன்னது இது ஒரு விடுமுறை கிடையாது சொந்தக்காரவங்க ஒரு வீட்டுக்கு போகிறதோ அல்லது பக்கத்து ஊர் தான் எங்கள் சொந்தக்காரவங்க அவங்க வீட்டில் போய் நான் அஞ்சு நாள் ஜாலியாக இருந்துட்டு வரேன் அங்கே போய் கிணத்துல குளிக்கிறேன் கண்டிப்பாக அதை தடுத்துருங்க வீட்டிலே இருங்க ஏன் வீட்டில் இருக்குன்னு சொல்லுங்கன்னா இதுக்கு தடுப்பு மருந்து கிடையாது இது நோ இம்யூன் சிஸ்டம் அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் இது வந்து நம்மளை காக்க முடியும் அப்போது வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா சாம ஒரு இருபது நாள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது Can a mask or kerchief is useful? கண்டிப்பாகவே கிடையாது கருச்சி பெருத்து கட்டிக்கிறதுனாலேயோ ஒரு மாஸ்க் எடுத்து போகிறதுனாலேயோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொரோனா வராது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் முட்டாள்தனம் முட்டாள்தனத்துக்கு உச்சா கட்டம்னு கூட சொல்லலாம் என்ன கர்ச்சிப் அப்படிங்கிறது கர்ச்சிப்பில் இருக்கிற அந்த ஓட்டையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வீடு இருக்குது அந்த வீட்டுக்குள்ள உங்களால் ஈஸியாக நுழைய முடியும் வீடு வேணாமே ஒரு அரண்மனை இருக்கட்டும் அந்த அரண்மனையின் நுழைவு வாயில் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நுழைவு வாயிலில் ஒரு மனுஷன் ஈஸியாக போகிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான விஷயம் அந்த மாதிரி தான் ஒரு கட்சிப்பில் இருக்கிற ஹோல் வழியாக லட்சக்கணக்கான வைரஸ் ஈஸியாக உள்ளே போக முடியும் கட்சி பெடுத்து கட்டுறதுனால பள்ளி வேணா உள்ளே போகாமல் இருக்கலாம் இல்லை ஈ கொசு வேணா உள்ளே போகாமல் இருக்கலாம் வைரஸ் கண்டிப்பாக உள்ளே போகும் நோ யூஸ்ஃபுல் மாஸ்க் அந்த மாஸ்க்லேயுமே வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மாஸ்க் நிறைய மாஸ்க் இருக்கு அதில் ரெண்டு டைப் மட்டுமே எடுத்துக்கோமே நம்ம சர்ஜிக்கல் மாஸ்க்னு ஒன்று இருக்கு என் நைன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு மாஸ்க் இருக்கு சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒன் டைம் யூஸபிள் அது கண்டிப்பாக வைரஸ் கிருமியை தடுத்து நிப்பாட்டுமானா கண்டிப்பாக கிடையாது அது ஒன் வே மட்டும்தான் நீ உங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அதை போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் இரும்பும் பொழுது உங்களோட ட்ராப்லெட்ஸ் அந்த மாஸ்க்லேயே தடுத்து நிப்பாட்டப்படுமே தவிர வெளியே இருந்து வர கொரோனா வைரஸை உள்ளே போக கண்டிப்பாக அலோவ் பண்ணும் அப்போ சர்ஜிக்கல் மாஸ்குமே இதில் எந்த ஒரு யூஸுமே கிடையாது அப்படின்னு <laughs> அந்த டாக்டர் எந்த டாக்டர் அந்த கொரோனா பேஷண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களோ அந்த டாக்டருக்கு அங்கே இருக்கிற நர்ஸுக்கு அங்கே இருக்கிற வார்ட் பாய்ஸ் அங்கே இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற எல்லா பர்சன்ஸுக்குமே அந்த கொரோனா அந்த என் நைன்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்பிரேட்டராக கொடுக்குறாங்க ஹவு கேன் பி ஓவர் கம் ஃப்ரம் இட் எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க தனியாக இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு இல்லை நான் பெரிய ஆள் எனக்கு எதுவுமே நடக்காது அப்படின்னா அல்லது இதை யாராலையுமே மாற்ற முடியாது வெளியே போகாதீங்க வெளியே சுத்தாதீங்க வெயில் அதிகமாக இருந்தால் கொரோனா வைரஸ் வராது மஞ்ச உடம்புல தேய்ச்சிக்கிட்டா கொரோனா வைரஸ் வராது அப்படிலாம் நினைக்கிறது வந்து ஒரு முட்டாள்தனம் படித்தவங்க யாருமே இந்த செயலை செய்ய மாட்டாங்க இதுலேருந்து நான் எப்படி வெளியே வர்றது அப்படின்னா இதுலேருந்து விடுபடுவது எப்படி அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு வருமுன் காப்பதே மிகவும் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது அந்த நோய் கிருமி வந்ததுக்கப்புறம் அதுலேருந்து போராடுறது விட அது வராமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் செல்ஃப் ஹைஜீனோடு இருக்கணும் இப்போ இந்த கொரோனாவோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் இதில் புரதமும் கொழுப்பும் நிறைந்தது தான் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு வைரஸ் ஈஸியாகவே சோப்போ சானிடைசரோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக செத்துருது அடிக்கடி உங்கள் கையில் சோப்போவோ இல்லை சானிடைசராகவோ கழுவுங்க இதனால் அந்த வைரஸ்லேருந்து நீங்கள் ஈஸியாகவே வெளியே வந்துடலாம் அந்த வைரஸ் கிருமி தாக்காமல் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டாவது வீட்டிலேருந்து வெளியே போகாமல் அவசர தேவைக்கு மட்டும் வெளியே போங்க ரைட் ஸ்டே ஹோம் பி சேஃப் வேறு ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் உங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்